karibu. Na moja kwa moja anaanza na gazeti la Mwananchi ambapo habari kubwa hapa mkap, mpaka mara wafungwa. Wafanya biashara walia ni uamuzi wa mkuu wa mkoa kama ilivyo kuwa Tanga na Kilimanjaro. Balozi asema adui corona asiharibu uhusiano wa Tanzania na Kenya. Na wabunge wateule wa rais wapigwa stopu kufanya kazi za uwakili. Na askofu Bagonza kurejesha ibada atangaza hatua 18 kuzuia maambukizi. Habari hiyo ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwananchi. Na Msigwa amuomba radhi Kinana baada ya kushindwa kesi yake ya kashfa. Lakini hapa kuna habari pichi kimonyesha waziri mkuu Kasim Majaliwa akimjulia hali mwanasiasa mkongwe Balozi Job Lusinde nyumbani kwake uzunguni jijini Dodoma jana. Na hivyo ndivyo ninavyohitimisha gazeti la Mwananchi. Nipashe mwanga wa jamii lenyewe limeandika Tanzania yafunga mpaka na Kenya. Balozi wa nchi hiyo atoa ufafanuzi kuhusu uhusiano. Habari hiyo ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe. Msigwa amwangukia Kinana na ajiua kwa risasi kushindwa kulipa milioni mia moja za benki. Ndemla aondoka Simba. Habari hiyo ni katika ukurasa wa 24 wa gazeti hili la Nipashe. Na kamata habari leo guji la habari Tanzania lenyewe limeandika Kenya yatoa kauli ufungaji mipaka na Makonda fungueni biashara mliokimbia corona rudini. Habari hiyo ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la habari leo. Majaliwa asimamisha watatu temesa ubadhirifu milioni 780. Na hapa kuna habari picha ikimwonyesha waziri mkuu Kasim Majaliwa akifafanuliwa jambo na mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi na umeme Temesa Jafet Masele wakati alipotembelea karakana ya wakala hao jijini Dodoma jana. Na viongozi wa dini waandamana kwa amani kumshukuru JPM. Habari hiyo ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la habari leo. Tanzania fikra ya kinifu lenyewe limeandika makonda awaita waliokimbia corona da. Agiza biashara zote zilizofungwa zifunguliwe maeneo yote na chadema yajibu hoja za lijua likali. Japani WFP kupambana na utapia mlo nchini. Habari hiyo ni katika ukurasa wa tano wa gazeti hili la Mtanzania. Lakini hapa kuna habari picha ikionyesha mafundi wakiendelea na ushonaji wa mavazi ya PPE katika kijengo, kitengo cha ushonaji cha hospitali ya taifa Muhimbili Dar es Salaam jana. Na kamata uhuru ukweli daima yenyewe habari kubwa hapa limeandika dunia yazidi kumuiga JPM udhibiti corona ni kuanzia mataifa makubwa hadi wanasayansi wa shirika la afya duniani WHO vibaraka wa mabeberu wapata pigo na kuanza uongo kuwa hospitali Tanzania zimefurika wagonjwa wa corona hadi wengine kurudishwa makwao kwa kukosa mahala pa kuweka pa kuwaweka na dokta ampongeza rais Magufuli kwa maono yake yaliyokumbusha tofauti kati ya magonjwa ya mlipuko na hivyo ndivyo lilivyoandika gazeti la uhuru ukweli daima mtazamaji na sasa tuangalie zile habari za michezo na burudani ambazo zimepamba kurasa za nyuma za magazeti ya Tanzania siku ya leo na moja kwa moja naanza na gazeti la dimba lenyewe limeandika yanga ya shusha wagana wawili na ipe mtampenda tu ligi ikianza Habari hiyo ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Dimba. Na Kaseja amtoa jasho kanda. VPL yampandisha Mzuka Molinga. Ni katika ukurasa wa pili utaipata kwa kina kabisa habari hiyo. Mabadiliko yanga kimeeleweka Mbeya City kujenga uwanja wa kisasa. Na Simba wajifungia kuivuruga yanga. Kidao ajisalimisha takukuru. Kagere akata tamaa mbio za ufungaji na kipa KMC ajipeleka Simba. Kurasa wake wa nyuma Adimba alimeandika mziki mnene hiyo ni ukesto ya Mwarabu tema mate chini. Na bilionea PSG amgusa Ronaldo. Morati Messi haondoki baka. Na Evanda atamba kumzima Mike Tyson. Ndivyo lilivyoandika ukurasa wake wa nyuma gazeti hili la Dimba. Uhuru katika michezo na burudani lenyewe limeandika saa mbili za kidau wa TFF mikononi mwa takukuru na miraji atamba kurudi katika ubora wake lakini hapa kuna habari picha ikimonyesha mkuu wa wilaya ya Temeke Felix Lianiva na mkurugenzi wa manispaa hiyo Lusubilo Mwakabini 
wakisakata ngoma ya Lizombe wakati wa hafla ya kukabidhi gari kwa kikundi cha vijana wa jasiri ya mali toa ngoma Dar es Salaam juzi na kocha Yanga amsubiri msola Tanzania katika michezo na burudani lenyewe limeandika Yanga yenye sura mpya yaanza kusakwa kumbe biba anahusika urembo wa mke wake habari hiyo ni katika ukurasa wa na moja wa gazeti hili la Tanzania takukuru ya mhoji kidao na hapa kuna habari picha ikimwonyesha kipa wa timu ya KMC Juma Kaseja akifanya mazoezi na wachezaji wenzake kutoka timu mbalimbali mbali kwenye ufuku wa Eskepon Dar es Salaam na kamata habari leo lenyewe limeandika kati TFF ahoji watakukuru na kipa KMC aitamani simba aika hawali hakumwamini na rehile habari hiyo ni katika ukurasa wa moja wa gazeti hili la habari leo na kamata ni pashe lenyewe limeandika ndemla ondoka simba meneja aambiwa ni wakati wa kutazama kwingineko na baada ya wadau wengi kujitokeza kwenye kasi tofauti kumshauri Ndemla kutazama kwingineko nje ya Simba ili kulinda kipaji chake safari hii aliyekuwa meneja wake Jamal Kisongo naye amemtaka kiungo huyo kumulika klabu itakayompa nafasi ya kucheza. Na Yanga yazindua twenzetu mabadiliko. Hivyo ndivyo ninavyohitimisha gazeti la Nipashe. Mtazamaji tuhitimishe na gazeti la Mwananchi katika michezo na burudani ambapo limeandika Takukuru ya mhoji katibu mkuu TFF na wadau ngumi watofautiana rais tipi BRC kujiuzuru. Daktari Mwakembe ataja sababu kuanza na soka. Na hapa anasema mpaka sasa hakuna mwakilishi wa Tanzania bara katika mashindano ya kimataifa tunataka kupata. Maneno yake Daktari Mwakembe. Tazamaji wa Star TV tamati ya tuongea asubuhi magazeti ya Sante kwa kuwa nani punde utakuwa naye bwana Shomari hapa akikujuza yale yanayojiri katika michezo na burudani Tazamaji uh, unapoongelea shughuli kwa mfano harusi ama unapoongelea eh, mkutano fulani hivi ama tamasha. Uh, mara nyingi yanapofanyika matukio kama hayo huwa yanabeba idadi kubwa ya watu. Anakuepo yule ambaye ndo msimamizi mkuu, kuna kuepo na wale ambao wanamsaidia kazi hapa na pale. Lakini kuna watu wengine ambao wanakuwa nafanya kazi kila mmoja ana jukumu lake pale. E, kuna washereheshaji ama MC wasema chochote wanaitwa hivyo. E, pale kuna ma DJ, kuna watu ambao wanapamba, kuna watu wa umeme, kuna watu wa kufanya nini? Kila kitu ili mradi mambo yote yaende sawa. Lakini ni kwa namna gani basi tatizo hili la COVID-19 limewa athiri? Leo tutaangalia maeneo matatu. Tutaangalia katika kuandaa shughuli, tutaangalia ma MC, tutaangalia wapambaji, watu wanaokodisha vitu vya hapa na pale ili kuweza kufanikisha shughuli hizo na pia tutaangalia kwa ufupi pia kuhusiana soko pia la filamu. Hiyo ni sanaa ambayo kwa siku leo tunajadili katika tuonge asubuhi. Nitakuwa na wenzangu hapa jini Mwanza e, kabla sijawatambulisha niangalie kwamba mbwana mbwana Shomari e, kama yupo tayari tuweza kumuona hapo e, kule Dodoma kwa Nyanda tuweza kumuona pia mgeni wetu ambaye a, ni Bisela Mkisi yeye pia ni mwandaji tuweza kuwa pale Dar es Salaam na Adrian Nyangamale yeye ni rais wa Tafka. Lakini hapa Mwanza e, nipo na Abdala Ali Magoma aka MC magoma karibu katika kipindi bwana asante hebu <coughs> kwa kama unatangaza pale sasa ndio <coughs> unamuingiza unamuingiza bibi harusi huko mbeni 
bwana da kusema nifanye kama natangaza kwa sasa <laughs> yani nafsi inagoma kabisa inagoma inagoma kwa nini bwana bwana hatu yanao sio nzuri sio nzuri hali sio nzuri kabisa haya kwa mfano unatangaza msiba sasa ya msiba sasa msiba sinabidi uwe na udhuni kabisa e, msiba msiba apigi makofi apigi makofi haya <laughs> <laughs> unatangaza mkutano basi unaingiza watu kwenye mkutano nini na nini sio Uh, basi tuombe uh, ndugu zetu wageni waalikwa ndugu jamaa na marafiki wale ambao bado tuko nje ya ukumbi hali ya kuwa muda si mrefu tunaanza na tayari tunamialija kuwepo hapa basi niwakaribisha ndani tujiandae kwa ajili ya kuanza shughuli yetu na muda si mrefu pia mgeni rasmi pia unafungua ya. disco <laughs> unafungua <laughs> mziki bibi harusi na bwana harusi wataingia pa bwana ni mtihani wageni waalikwa ndugu jamaa na marafiki mara baada ya kuwa tayari tumekunywa tumekula tumefurahi so ni muda wa kukaribisha mara tutapo mbele ili tuweze kufungua dance to friend nao pamoja tucheze. Huyu anaitwa MC Magoma, anafanya vizuri tu hapa kanda ya Ziwa na ni mmoja kati ya watu ambao wanafanya vizuri tu shughuli zao nimekuwa naye katika shughuli mbalimbali. Lakini huyu bwana alikuwa MC kwenye harusi yangu. Yeah. Haya tupo naye katika kipindi kwa sikia leo. Anakumbuka sio tuingia na wimbo wa Maze eh wa bwana mkubwa Tabulei. Lakini pia nipo na Rozi Lulangwa. Yeye huwa ana ana, shul, ana anaandaa shughuli lakini pia kiwa anakodisha pale matenti na nini na vitu kama hivyo. Shughuli zote yeye anafanya. Lakini nipo naye katika kipindi kwa sikio ni mpambaji lakini pia karibu katika kipindi hiki. Asante sana. Wewe sasa siwezi kupa jinsi ya kusema hapa. <laughs> yes. Eh kwa sababu wewe tu ni kuhakikisha kwamba vitu vimefika pale, vimepangwa vizuri, mapambo yako vizuri, panaonekana vizuri, e, zile champagne zipo pale kila kitu naenda vizuri. Karibuni sana katika kipindi. Asante sana. E, kabla ya COVID-19 ulikuwa unapata wateja wangapi? Labda kwa mwezi, kwa miezi, hali ilikuwa aje kabla hapo. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa kwa kipindi kizima cha mwaka sisi huwa tuna low season. Ndio. Tuna low season ya kuanzia January, February, Ndiyo. March. Kifika Ndiyo. March at least inaachia. Ndio. Sasa kibaya na kikubwa zaidi wakati tunaingia kwenye season tu ndio ile janga limetukua. Ndio. Kwa kawaida tukiwa kwenye season nzuri yani kuanzia March sisi tunafanya kazi paka tano kwa kwa wiki. Ndio. Yaani na maanisha unaweza ukaanza kufanya kazi ya send off Jumatano, Ndiyo. ukafanya send off Alhamisi, ikafika Juma ukafanya send off, Ndiyo. ikafika Jumamosi ukafanya Abdalusi mbili kwa wakati mmoja. Ndio. Na zote kazi master vizuri kabisa. Ndio. Kwa kabla ya, ya COVID au sisi tukiwa kwenye season, sisi uweza kufanya kazi kwa mara tano kwa wiki. Mara tano kwa wiki ni kitu gani ambacho kinakufanya we binafsi kama Rose upate shughuli nyingi namna hiyo na kuweza kupata kipato cha kuweza kuendeleza maisha kitu gani kinakufanya mpaka upate shughuli nyingi kama hizo yani connection au ni nini nini au kuna ujanja fulani au unaofanya hapana kitu kubwa ambacho hapana kitu kubwa ambacho kinatufanya anyway kinanifanya mimi nifanye kazi tano kwa wiki ni umahiri kwanza kazi okay. lakini pia nimesha brand mimi mwenyewe nimetengeneza jina langu okay. sio kwa muda mrefu sana kwa muda mdogo niliopo kwenye industry nimeshatengeneza jina langu vizuri. Kwa ina maana harusi ikitokea let's say watu wamefanya engagement mwezi wa pili. Kwa hiyo mwezi wa pili huo huo harusi anafanya mwezi wa sita lazima anipigie simu. Habari darozi na harusi yangu mwezi wa tano tarehe mbili labda. Ndio. Naomba kukumbuka kabisa ili usio na kazi nyingi. Ndio. Na mimi siwezi kuchukua kazi nyingi ili nisiharibu kazi ya mtu. Ndio. Kwa hiyo hiyo imenisaidia sana ni niaminike kwenye soko. Ndiyo. Yaani nifanye niweze kufanya ku, kufanya kazi tano kwa wiki. Ndiyo. Na hapo ninaongelea tu tunafanya send off harusi, yani hiyo ni sehemu ya, ya harusi. Lakini pia katikati hapo kuna misiba kumbuka. Ndiyo. Katikati kuna mikutano, Ndiyo. kuna seminars, kuna watu wana uh, labda dina tu nyumbani anahitaji mpeleke tent, mpeleke vitu, mpeleke meza. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba mimi tayari nimesha brand niko vizuri kabisa jina langu Lexon Tents and Supply niko vizuri yani ukimtaja kwenye mapambo rose naamini kabisa kwamba yes mtu kama na, yani sio mwanza kanda ya ziwa watu wapo Dar es Salaam ukiangalia kwenye mitandao Lexon Tents tunafanya vizuri kwao tunapata booking tunamshukuru Mungu tunamshukuru Mungu yeah. ongera sana kwa hilo na ni kazi gani ambazo unazipata zaidi ni harusi ni send off ni hizi shughuli ndogo ndogo za nyumbani au ni mikutano e, na matamasha na makongamano vitu kama hivyo kwa kweli namshukuru au misiba <laughs> mimi namshukuru <laughs> sana kwa kazi ndio sehemu zote nimesimama vizuri sana ndio ukiongelea shughuli za serikali matamasha ndiyo. labda ndiyo. let's say mimosi sijui <coughs> nani nani nipo vizuri ukisema legs on tents nipo nafanya okay. vizuri lakini pia kwenye maharusi nafanya vizuri okay. misiba yani tayari kazi zetu zina tuseme ni chain ukifanya harusi 
ya mtu vizuri siku akipata msiba wangu wake lazima kupigie simu rozi ulinipambia vizuri unaweza pia kunipambia msiba kwa hivyo yani tayari tu unafanya kazi ya leo moja inakuletea kazi zingine tano baada ya hapo nashukuru sana uh, magoma na. e, kabla hii kabla hii tatizo kuingia binafsi hali yako ya kupata kazi ilikuwa uh, before hii janga la corona lijaingia mm. uh, maisha yalikuwa vizuri ndio maisha yalikuwa vizuri kazi zilikuwa zinapatikana kama nilivyosema dadangu hapa tumekuwa tukifanya kazi hizo kuanzia jumatano alhamisi jumaa jumamosi jumapili na sisi ma MC tuna tuna uwezo wa kufanya kazi moja tu kwa siku ndio kwa mimi minimum ni kuna za kazi maybe tatu eh nne sometimes mpaka tano pia kama hivi jumatano mpaka jumapili kuna wakati zinapatikana kwa hiyo tumepitia kipindi fulani ambacho ni cha amani cha furaha na maisha yamekwenda vizuri na familia zetu ndio ya lakini kwa sasa ya kipindi hiki ambacho tunakipitia sasa hivi ni kipindi ambacho tukikielezea kuna mwingine anaweza kaongea anakikuta anatokwa na machozi sawa anatokwa na machozi ni kitu yeah. gani ambacho kimekufanya uwe MC magoma watu wakaamini kazi yako hapa Mwanza kanda ya Ziwa na pengine Tanzania nzima uh, cha kwanza kabisa mimi binafsi kitu ambacho kimefanya mpaka niweze kuwa MC magoma hivi nilivyo ni kujifunza mimi nimekuwa okay. nikijifunza nimewekeza sana kwenye kujifunza nimeshiriki seminar mbalimbali a uh, Dodoma, Arusha, Tanga, nimekuwa nikisafiri kwa ajili ya kujifunza. Mm-hmm. Lakini cha pili ni uaminifu kama alivyosema dada. Hizi mm-hmm. kazi zetu zinataka mtu awe na, na, na uaminifu wa hali ya juu sana. Mm-hmm. Tena hasa sisi MC, bora mimi huyu anaweza akafanya kazi moja, mbili au zaidi kama mm-hmm. tunataka vinatoka. Kulingana na ifana na watu yes. walionao pia. Lakini MC ni, ni mtu ambaye hagawaniki kwenye shughuli zetu. Mm-hmm. Ukishaingia na Beni, bana Beni na harusi yangu, mimi nataka nifanyie MC magoma, nikisema kwamba sawa, hata akija mtu mwingine akitopa. Mm-hmm. Inabidi mimi ni mkansel. Sababu tayari na advance yako ndio kwa ambacho kimefanya mpaka niweze kufika hapa ni uaminifu kufanya kazi nzuri na na, na kuonyesha kwa wateja kwamba kweli nafanya kazi hii kama kazi sio bora liende na sio bora liende nashukuru yeah. sana kwa hilo ah na msi wengine uh, kwa vile ana jina kubwa eh, amepata bookings labda tatu ili asizipoteze zile anakubali anachukua advance lakini siku hiyo atapiga hapo labda inafika wakati wa wa, wa kutoa zawadi pale labda kwenye champagne anachomoka anamwachia bwana mdogo ngea anapiga anakwenda kwenye kimeo kingira anapiga hivyo hivyo hiyo ilisha kumtokea msi moja mkubwa simtaji jina alafu akaishia kumpa kichapo ilisha kutokea ndio kama mjuja kwenye gari yeah yani ilisha kutokea na mimi ni sema ilisha kutokea mimi najua kutokea nashukuru haya karibu hawa ambao wanafanya kazi moja au mbili zaidi ya hapo ndio wamefanya sisi tupate nafasi ya kutoka sawa kwa sababu inafika mahala unajua kamati ni zile zile. Ndio. Beni unaweza kwa leo ni mwenyekiti kwenye harusi yangu. Ndio. At the same time ni katibu kwenye harusi ya Rose. Ndio. Kwa hiyo huko huku lakini pia kule ni mjumbe ni katibu hivyo. Kwa hiyo nikiaribu kwenye hii ya kwanza, obviously hata hiyo ya pili huwezi kunipresent. Ni kweli. Umeona? Mm. Kwa hiyo ambacho kimefanya sisi tuweze kufika hapa tulipo ni uaminifu. Ndio. Hicho kindo kikubwa. Ndio. Lakini ukiachilia uaminifu pia namna gani unaweza kaihendo kazi ya mtu? Kwa sababu ni issue ambayo inaingia kwenye historia ya maisha yake ndio. Yeah. Nashukuru sana. Uh, COVID imeingia mwezi wa tatu na hivi sasa tunaelekea kama miezi miwili hivi. E, kuna namna yote ile ambayo imeathirika? Asante. Kweli <laughs> tumeathirika 100% asilimia mia moja Yaani ili janga limeathiri dunia nzima. Mm. Ili janga limeathiri biashara za aina nyingi. Ndio. Lakini kwa upande wetu yani imesimama kabisa. Yaani watu wengine labda anauza electronics ndio anaweza kuwa alikuwa anauza laki mbili kwa siku sasa hizi anauza labda 50 eh lakini anauza lakini anauza kwa sababu watu watahitaji eh, kuangalia na vitu kama mwingine anauza sijui furniture ndio. alikuwa anauza laki tatu sasa hizi anauza laki moja ndio upande wetu sisi industry yetu sisi imesimama yani mm. hakuna kitu tunachokifanya kabisa toka ile tarehe 17 mwezi wa 3 ameongea waziri mkuu ndio yani kila kitu kilisimama mimi tarehe tisa nilikuwa nina tamasha moja siwezi kulitaja. Nimeshapewa na advance. Lakini tarehe 18 tu nikarudisha advance. Mm. Kwamba imekuwa canceled. Kwa hiyo sisi ina maana kila kitu kimesimama. Alafu kumbuka mwanzo nilikwambia tulikuwa kwenye low season, yeah. January February. Ndiyo. Inaingia machi ambao tayari tuna ma, tuna ma booking yetu mm. imesimama. Kwa ina maana toka March, April, May hatufanyi kazi ya aina yeyote ile yani tumekaa unaathirikaje sasa kama mtu wa hudumu kama mtu wa hudumu kazi una, una pesa unarudisha 
Eh yeah, kuna kitu chochote na unafikiria labda kuweza kufanya shughuli nyingine yani, kwanza ninaathirika vikubwa sana kwa sababu sisi asilimia kubwa ya naongelea wapambaji sasa Ndiyo. mimi natoka chama cha wapambaji mkoa wa Mwanza Mwanza Decorators Association okay. asilimia sabini ya chama chetu sisi tunafanya kazi kwa mikopo ya benki Ndiyo. na maana kila mwisho wa mwezi tunarudisha mikopo benki Ndiyo. Ndiyo. sasa tayari tumeshachukua mikopo Ndiyo. kila mwezi tumezoea kurudisha pesa sisi hatuna kazi tunafanya sasa hivi kwenda maana mabenki yametutolea macho naongea hivi na mwenzangu ambaye ni ladha ni mwezi wa na moja amepewa pesa nyingi kuleta vitu container yake limefika January February nadhani kabla hatajafungua vile vitu covid hapa kwa hiyo tuna yani tunaathirika vikubwa sisi sasa ni, ni mabosi lakini nyuma yetu tuna watu wengi ambao wametubeba. Uh -huh. Mimi Rose nikisimama ukumbini kufanya harusi moja na kuwa na vijana zaidi ya ishirini Na vijana wata, na vijana wa kufanya usafi, Ndiyo. na vijana wa kupiga stage, na vijana yani na, na mrorongo mrefu sana. Ndiyo. Ambao nanitegemea mimi nipate harusi moja ili wenyewe na familia zao wale chakula. Mimi Rose leo ambao ni bosi wao ninalia hali ni ngumu. You can imagine vijana wangu wana hali gani. Ndiyo. Mimi nina matenti na viti tofauti na kupamba tu lakini na hivyo vitu pia. Mm. Kwa maana upande wa pili pia na vijana ambao wananifungia matenti, na vijana ambao wanabeba viti, na, na watu wa magari ambao nawakodisha, na watu wa kuja kunifulia vitamba vyangu nikitoka yeah. kwenye harusi. Watu zaidi ya watano wanakuwa wanafua kwa siku moja. Hao watu wako wapi? Wanafanya nini sasa hivi? Yaani ninakwambia ndugu mtangaza mtangazaji kuna muda inafika Ijumaa mtu anakupigia simu dada Rose sina hela ya kula. Dada Rose leo leo, leo, leo sina hela ya kula. Mm unawaza huyu mtu unamfanyia nini mimi mwenyewe na familia yangu Ndiyo. tayari mambo yameshaharibika mm. benki wameniangalia vijana wananiangalia familia inakuangalia familia inakuangalia <laughs> yani kwa kweli hali ni mbaya sana alafu kitu kikubwa kinachotutesa na kutuumiza mheshimiwa mm -hmm. rais tayari ameshatuweka ile spirit ya hapa kazi tu mm -hmm. fanyeni kazi mm -hmm. unajua sasa tumezoea sisi kuwa watu wa kazi. Mm -hmm. Mimi kuanzia Jumatano mpaka Jumapili na, naondoka nyumbani kwangu asubuhi mm. narudi usiku. Mm. Saa sita saa saba saa nane. Kazi kazi. Yeah. Kazi kazi yani tayari hiyo spirit ameshatujengea. Mm. Mm. Unanielewa? Sasa hizi tumekaa tu. Kuna wengine wanaambia wanaumwa migongo. Mm. Kuna wengine wanaambia mambo. Yani unajua spirit tayari ishatuingia. Sisi mheshimiwa rais hatufanyi kazi. Yaani yaangalie hapa kamera samwambie <laughs> anaangalia <laughs> yupo, yupo chato kule. Yupo chato anasikiliza lakini mwambie kupitia hapo. Hebu hebu nini kifanyike kwenye shughuli zenu? Kwa kweli mm. kwanza namshukuru sana mheshimiwa rais. Ninampenda tunampenda. Ninaamini kabisa hata mataifa jirani yanatamani kuwa na rais kama wetu. Ndiyo. Spirit ya Ronaldo ni kubwa sana. Moyo anaotutia ni wa ajabu. Hakuna rais ambaye amesimama kama yeye. Rais sisi umeshatupa spirit ya kufanya kazi. Tunahitaji kufanya kazi. Tupo tayari kwa masharti yoyote yale utakao tuwekea sisi ili mradi tufanye kazi. Wanaoenda kwenye maarusi mheshimiwa ni watu wanaojitambua. Wanaoenda kwenye mikutano ni watu wanaojitambua. Watu wa matamasha. Matamasha mengi yanafanyika daytime. Kwa naamini kabisa ikitokea tukapewa masharti ya kufanya kazi zetu sisi tunaweza kufanya kazi kwa namna yoyote ile. Harusi mheshimiwa rais yaendi watu ambao hawajielewi. Haendi mtu tu from nowhere. Mtu anakuja na kadi. Mtu anaanzia mlango wa harusi ni mmoja tu mheshimiwa rais. Ukumbini hakuna milango mitano. Tuna mlango mmoja tu. Tunaamini chochote utakachotuambia, chochote serikali itakachotuambia. Sisi tunaweza kufanya na harusi zikaendelea, mikutano ikafanyika, matamasha yakafanyika, misiba ikafanyika vizuri kwa heshima kama tulivyozoea. Unakuta msiba wa mtu ambaye ana wapendo wake wengi. Msiba leo anaambia watu waje wasizi di selasini. Si tushazoea msiba ukitokea mzuri tumpambie mtu tumpe heshima yake, tumtengenezee maua, tumtengenezee mashada. Mtu kweli amekufa. Ndio ndio utamaduni wetu sisi. Hatuna utamaduni wa misiba ya watu 20 30. Tunaomba jamani wataalamu wa afya wasimamie hili hata kama watu wa makamati waambiwe kamati ndugu mtangazaji inatoa labda asilimia ishirini kumpa bwana mm. harusi bibi harusi za hali. Kamati inakusanya da milioni kumi. Mm. Ukisema tu asilimia tano ya kamati nzima Ndi. isimamie jambo la afya inawezekana kabisa. Kwamba kila meza ikiwa na sanitizer let's say au kila mtu anayeingia pale sanitizer kale kachupa kadogo mm -hmm. au kumbi ufanyiwe dawa yoyote na utakiwa. Sisi tunasubiri tu masharti. Tunaweza kufanya chochote ili mradi tufanye kazi. Hali ni mbaya sana na sisi tunahitaji kufanya kazi na bahati mbaya nzuri spirit ya kazi tumepewa na mheshimiwa rais. Tunahitaji kufanya kazi. Ehe. Kwa kwa sasa hivi nitakupa nafasi tena uje umwambie tena. Okay. Ebu kwa MC Magomo. Nah. MC. Nah. 
Uh, kama ndivyo muuliza wewe labda inawezekana pia kipindi hiki kuna athari ambazo umeziona lakini pia kuna ujumbe wako ambao labda kama alivyosema dada vizuri kabisa inawezekana pia nao unaweza kuweza kuambia labda wizara e, watu wa sanaa lakini pia serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ili kuweza kufanya mambo yende vizuri karibu Asante uh, kwanza mimi nikushukuru kwa swali zuri lakini kama alivyozungumza mwenzangu hapa Uh, kiuhalisia tumekuwa tukisikia tu mheshimiwa wa rais akisema chapeni kazi chapeni kazi chapeni kazi lakini hizi kazi ambazo wamewaza kuzungumzia zimekuwa nazo pande moja ukizungumzia sisi ambao tunafanya hizi shughuli za ushirikishaji hatuna kazi nyingine tunafanya kama nilivyosema mimi kwenye timu yangu na DJs na watu wa usafiri na watu wa music lakini pia na watu ambao wanachukua na masuala ya kufunga funga speaker na watu wengine na chain pia nyuma yangu ndio ambao watalia magoma kutoka na sisi pia tumetoka kwa ambacho tunamwomba mheshimiwa rais uh, waziri mkuu baba yetu majaliwa waziri mwenye dhamana baba yetu umi na, na, na hasa waziri wetu wa, wa sanaa utamaduni na michezo ndio wetu makembe atambue kwamba sisi pia ni wa Tanzania ambao tunayo majukumu na tunatamani kufanya kazi na ili uweze kufanya kazi lazima kuwe na kazi ya kufanya kwa hiyo tunachoomba ukiangalia kwenye hais kwenye mabasi kwenye masoko na vitu vingine mm, umeweka taratibu yes umeweka taratibu ambayo ni rasmi kwamba huwezi kuingia maybe hospitali au ofisi fulani au kwenye gari au hata mahakamani hata mahakamani no kanisani msikitini yes. e, kuna utaratibu ambao umeendelea kuna baadhi ya makanisa ndio watu ni wengi na mziki mm. mkubwa ndio ndio watu wanaabudu ndio umeona hii msikitini mwezi wa ramadhani tumefunga tunasali tuko wengi ndio ndio lakini still vitu vinaendelea mm. kwa hiyo hata kwenye harusi atuwekee tu taratibu ndio kwamba hujaingia kama hujanao ndio kuwe na ndoo pale ya satani ya, ya, ya maji sio kutiridika na sabuni tunawe ukishafika pale kila meza sanitizer zimewekwa yes, pale pia unajua kaa kwenye meza kama mpambaji anapamba viti vya watu kumi awe kila tatu kila, kila meza tu watano ndio kwa mabadala sasa ku keep distance ile kwamba tusibanane mmoja hapa mmoja kule mmoja kule na kuwe na, na pale kwenye meza kwenye sanitizer pia iwepo baada ya muda tunawe na lazima nikufahamishe kitu kwamba harusi ni kitu kinaenda kwa mpangilio kwa utaratibu rasmi sio kwamba kila mmoja anaingia anafanya anavotaka a uh a -uh ndio maana kuna mpambaji ana play party yake kuna mtu wa chakula ana play party yake kuna mtu wa vinywaji ana play party yake sisi ma MC tunaongoza mpangilio mzima mm. wazazi mtakao pande fulani kwa taratibu huu na wanafata bei we na na mesezi wako wageni walikuwa ambao mmetoka sehemu fulani mtakaa meza ile mm. kwa taratibu huu na mnafuata huu ni muda wa kufanya kitu fulani tusimame wote tunasimama tunafuata utaratibu Mtu anaanza kusema ah, pombe zikishakolea mambo yanakuwa tofauti na nini hata ba huko ziko wazi na yule mtu naisi anaogopa kifo kwa hiyo akina nini asipenda na utaratibu la eh ndio umeona kwa hiyo tunachomuomba uh, baba yetu mlezi wetu mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kama atatusikia au kutuona au kama atafikishwa taarifa maana yake ana jambo vingi anaona yule mzee wetu anaangalia sana yule huko chato huko ile chetu sisi Uh, ni kuwezeshwa namna ya kufanya kazi. Ndiyo. Mimi na familia. Yaani leo sasa hizo ukifika kwangu watu wanatia huruma. Sawa sawa. Wanangu pako wanaza baba mbona siku hizi wendi kazini na ndio mwanangu corona. Tunacho hilo swali wa ni baya hilo. Mbona wendi kazini? Yeah, yeah. Yaani mpaka inafika mahala mimi sina kazi nyingine yenye nafanya. Kwa hiyo niko tu nyumbani ikifika asubuhi nikiamka ndio hivyo tunaangalia tunafanyaje leo? Kuna kitu. Tupige ndefu. Kinapatikana basi tufanye mambo mengine. Mimi mm. na music system lakini uweze kurisha kwa sasa hivi. Ndiyo. Sababu utakodishia wapi? hakuna shughuli yote ambayo unaweza kufanya. Kwa hiyo tunachomomba mheshimiwa rais kwa mapenzi kabisa na, na waziri wetu mwenye dhamana uh, Hartun Mwakembe watufikirie na sisi. Mheshimiwa anaposema ni tuchape kazi, ameongea jana makonda bali. Ndio. Kwa maana ana sherehe ziendelee, yani watu wapige kazi. Watu warudi dawa wapige kazi. Na mtu endelee kufanya kazi. Hakuna kukimbia. Si mwanza pia tunaweza. Ndio kazi. Yeah. Na hata kiangalia pia takwimu ni watu wa mwanza mheshimiwa amesema ni watu wanne tu ambao wana hiyo kadhia ya corona. Kwa hiyo tunaweza kuimarisha ule utaratibu wa afya ukafu watu vizuri na kazi zikaendelea. Ofisi yangu limepigwa 7. Eh? Nikitaka kwa kotite. Kila mmoja anajitikisia kwenye meza yake. Ni utaratibu. Bwana, hili hiyo. Utaweza hiyo? Ya, harusi ni kitu ambacho zuka ule unajua. Kwenda na lazima tuwe unique pia. Eh. Kwamba kipindi hiki kuna haya mara. Okay. Atuwezi kuwa na dance hapa moja pale mbele watu shangwe a a ikipigwa ngoma kwenye meza yako pale wewe cheza pale jiachie cheza na misses cheza na mister huko beni ukitoka ukitoka na misses bale imepigwa singeli sasa bale imepigwa singeli na kuelewa na kuelewa kwa hiyo tunaomba sana mheshimiwa rais waziri mwenye dhamana dada yetu umi mwali mheshimiwa waziri mkuu sisi watu wa huduma ma MC wapambaji watu wa chakula watu wa vinywaji 
wamiliki wa kumbi sijui ma supplier sijua na ukiangalia chini ya, ya sherehe harusi moja inaweza zikachukua watu zaidi ya mia kabisa kuna wakulima huko watauzia wa chakula kuna watu wa vinywaji mm-hmm. kuna mtu wa mziki sijui ma MC watu ambao wanaenda kununua vifaa maua saloni huko hasa saloni mm-hmm. watu wanalia kwa tunaomba jamani na sisi upande wetu huku turuhusiwe kazi ziendelee lakini tufuate utaratibu na maelekezo ya watu wa afya sawa ndio mtazamaji tunaangalia covid 19 na hali ya sanaa nchini Tanzania nimesema kwamba leo tunaangazia maeneo matatu e, tangalia upande wa shuli mbalimbali kwa mfano harusi mikutano tunaangalia pambaji tunaangalia mc e, lakini kati ya kipindi hiki pia tutaangalia pia Juma lopita tuliangalia kwenye filamu. Leo tutakuwa tunahitimisha pia eneo hilo. Ya kwa tupo pia na Adrian Nyangamale naye pia ataweza kuelezea kwa kina kusiana na eneo hilo. Je, eh, kuna athari zote zile ambazo soko pia la filamu kwa sababu hiyo yote ni sana. Sana ni vitu vingi sana. Hata mimi ninavyofanya hapa utangazaji ni sana. Mi pia siwezi kusema lakini wamesha tusemea sana sisi kina waziri wa Kemba tunavyoathirika sisi kila siku tupo kazini tu. Ije isije sisi tutafanya tu. Ah uh, mtazamaji kama Brian Moses ama uh, Bwana Shumari upo tayari tunaweza kuungana naye lakini pia kuna namna ya kuweza kuchangia kipindi chetu kuna maoni namna ambayo tutaweka hapo iweze kuuliza swali kama una maoni na ushauri au chochote kile tutaweza kusoma kwa wageni wangu ambao nipo nao hapa studio nipo na Abdala Ali Magoma MC Magoma karibu sana katika kipindi hiki asante umeza kumsikia lakini pia nipo na Rozi Rulangwa yeye yeah, anatoka Lexon Tents na Supply ni mpambaji ambaye yupo hapa hapa jini Mwanza na kiukweli kama ulivyosikia wanafanya kazi nzuri hawa wote uh, sura zao nazifahamu nao na tukatia shughuli mbalimbali zinazofanyika hapa Mwanza lakini pia nje ya Mwanza na pengine Tanzania nzima bali upo nami Bernard Gent na tukio tunasonga mbele tunasubiri tuweze kuona pia wenzetu hapo tuweze kujiunga nao uh, sasa endapo hali itaendelea hivi Rozi utafanya kwa miezi miwili mitatu minne mitano eh, lakini tukaambiwa tuzingatie hiki ambacho tumeshauriwa kwa hivi sasa nini kitakachotokea Um, kwanza kabisa mimi na, na imani 100% haiwezi kuendelea miezi miwili kama mm-hmm. unavyosema. Yaani kila kisimama mheshimiwa rais ku, kuongea anatupa moyo wa ajabu. Alafu wa Tanzania sisi ni wacha Mungu. Ndio. Na wa Tanzania sisi tunajali sana. Na sisi wa Tanzania ni wasafi. Na ugonjwa hauhitaji bra bra. Tumeambiwa tu take precautions na namshukuru Mungu tunafuatilia hivyo. Kwa ndugu mtangazaji ni kutoa hofu kwanza hatutafika miezi miwili. Haya mambo kuwa hayajakwisha, yatakwisha. Lakini pia ikitokea hayajakwisha, ina maana sasa sisi inabidi tuangalie upande mwingine wa shilingi. Kwa hivyo sasa hata akiba tulizokuwa nazo rafiki yangu zimekwisha. Yaani uh-huh. alisema mtu mifuko imetoboka, kweli imetoboka. Kwa hata tukisema tuangalie upande wa pili wa shilingi kuna kitu kianzio cha kufanyia chochote tofauti na hichi tulicho nacho kwa kweli ni ngumu sana. Okay. Kwa maana tunalia sana ili tuachiwe kwa namna yoyote ile hata kwa masharti magumu ili tufanye kitu tulichozoea tulicho kukifanya. Sawa. Uh, mtazamaji uh, MC Katumba anatazama pia kipindi hiki na nashukuru pia kuna rafiki yangu pia MC Joseph uh, yupo kule Dodoma uh, Mbea pia wanaambia nafuatilia kipindi hiki na nashukuru sana kwa kile unachosema msimu angata pia natazama kipindi hiki. Ah nyanda tuweze kuona pia kutoka kwa e pia ni mwandaji na kimsingi anafanya vizuri kutoka katika eneo la huko kati wakati hao ndugu zangu wakifanya vizuri huko kanda ya ziwa e, na maeneo mengine nchini Tanzania. Yeye anafanya vizuri kutoka kanda ya kati. Hebu mweka pia hapo na tuweze kusikia mali matatu kutoka kwa kiaweze kutupatia naye uzoefu kwa huko. E, Dodoma hali ipoje na tutakapo pia tutaweza tutakapo kwa tumepata kutoka kwake e, tutaweza kupata pia maoni kutoka kwa Mbwana Shomari yeye pia anaongeleaje hiki ambacho tunakijadili kwa siku ya leo mambo yatakapokuwa sawa na bila shaka ataweza kukaa hapo na tuweze kusikia mengi kutoka kwake hali ikiendelea hivi itakuwa ni uh... alafu majibu mimi nakosa kwa sababu mimi kama MC cheni yangu ni hawa watu wa huduma wenzangu. Mm. Ambao pengine mimi kwa sababu sasa hivi akiba yangu imekwisha, yani ninaishi maisha ya kupata kama nimpigie da Rose. Bwana Rose anataka uniazime maybe laki hapo nikafanye kitu. Ye pia yuko nyumbani. Ndio. Ananiazima nani hiyo hela? Kwa hivyo ambacho mimi nafikiria uh, ikiwa hii hali itaendelea kwa muda wa kutosha, kwamba tuendelee kukaa bila kazi. Ni kuangalia kitu kinachokufanya. Yaani hakuna namna. Sawa. Ah uh... 
na nimesha wana wenzetu hapo uh, Elisha pamoja na Vicky tuweze kuwaona e, tuweze kusikia pia kutoka kwao uh, Rose uh, Sela mkisi kutoka pale Dodoma hebu tuambie kabla ya tatizo hili la covid hali ya hapo Dodoma ilikuwaje na ulikuwa unafanya kazi ngapi let's say kwa miezi miwili mwezi mmoja miezi mitatu mimi na vitu kama hivyo na kwa hivi sasa hali ipoje Asante na shukuru. Uh, kama walivyosema wenzangu kwa kweli kabla ya ugonjwa wa corona Maisha alikuwa kawaida. Ilikuwa ikifika Jumatano, ali ya misi, Ijuma, Jumamosi, Jumapili. Eh, tunafanya kazi. Yaani sisi weekend yetu ilikuwa ni ye Jumatatu ndo tunapumzika, Jumatatu na Jumanne. Lakini Jumatano, ah mambo yalikuwa vizuri kwa kweli. Kwa tunafanya kazi. Lakini Jumatano Nafanya wakawa vinara katika eneo hilo. Na baada ya watu umetueleza hicho, je, eh unafanya nini sasa kuhakikisha kwamba e, kazi zako zinaendelea vizuri? na una ushauri gani pia kwa serikali katika kuhakikisha kwamba walau basi ili na tazama na kuweza kuwekewa utaratibu mzuri. Karibu sana e, Sela. Ninafanya biashara ya mapambo lakini pia ni mjasiria mali wa biashara nyingine ya bakery ambao tunatengeneza maandazi, mikate, vitafunwa mbalimbali tunavisambaza katika mkoa wetu wa Dodoma. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha ugonjwa huu biashara ya mapambo kidogo ime stuck. Kwa sababu ni biashara ambayo inahusisha mikusanyiko moja kwa moja. Kwa hiyo ni biashara ambayo imetuaffect yani direct uh, yani kwamba ni imetuaffect moja kwa moja kwa hiyo biashara za mapambo zimesimama. Lakini kwa kusimama huko mimi nimehamia upande wa pili tunakimzana na hivyo vitafunwa barabarani uh, kuhakikisha kwamba mambo yanaenda. Lakini pia na kwenyewe sio kuzuri sana kwa sababu ugonjwa pia huu upo watu wana hofu kwa hiyo kidogo soko limekuwa slow lakini tunashukuru Mungu tunaishi. Kwa sana hilo kwamba unapoteza na kuambi na pia bado maisha na mambo hayo na maisha lazima endelee ili cha changamoto ambazo tupo nazo. Sasa bi mkubwa wewe Sela unashauri nini? Manake tumemmsikia juzi waziri Harrison Mwakembe yakisema anachokifikiria kwa hivi sasa baada ya rais kusema kwamba hili juma hili pamoja na maombi ya Ijumaa ya Jumamosi na Jumapili ambayo yatafanyika na hapo jana tumeona tumeweza kuona pia viongozi wa kidini wakifanya maandamano ya amani lakini pia wakitoa baraka zao kwa sababu kuhakikisha kwamba wanaunga mkono kile ambacho rais anakifanya. E, sasa rais alisema kwamba ile juma likipita salama e, moja kati ya vitu ambavyo tutarejea ni, 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 ni soka lakini ya kuongelea na kwenye michezo mingine sana zingine. Sasa kupitia kipindi hiki wenzako wamesema hapa magoma pamoja na rozi. Wewe una kipi cha kushauri ili kuweza kuhakikisha walau ile kazi ya kwanza kabla ya kwenda plan B? inakusaidia kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine kimaisha karibu uh, mimi naamini serikali yetu misikivu haitaangalia upande mmoja itaangalia sekta zote kwa sababu uh, uchumi wetu wa nchi hii unategemea informal sectors na sisi ni mmoja ya hizo informal sectors tunachangia mapato uh, serikali yetu kwa upana mkubwa tu. Kwa hiyo naamini haitaangalia michezo peke yake. Itafika wakati na sisi wajasiriamali wa mapambo uh, wa catering wa MMC tutaangaliwa. Kwa cha muhimu ni tutulie, tusikilize wataalamu wa afya wanatushauri nini na tupo tayari kusikiliza ushauri wao na kufuata ili mradi tu maisha yaendelee lakini tahadhari 
tuendelee kuzichukua tunaelekea kuzichukua kabla sijatoa nafasi pia kwa mbwana lakini pia kuendelea na sisi hapa kila ambacho watu wanakisiza kutoka kwako lakini pia kusoma maoni ya mtu ambaye anatazama kwa hivi sasa e, sasa ukiacha hicho ambacho unakifanya kwa hivi sasa kama plan B e, kutembeza vitafunio hapa na pale katika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kwa sababu watu ni lazima wale licha ya ugonjwa ni lazima watu tulese ndio e, ukiacha hilo kwenye eneo lako wewe endapo hali itaendelea hivi walau miezi miwili mitatu minne na vitu kama hivyo na endapo labda maamuzi yatabaki yale yale kwamba tukifunguliwa upande mwingine lakini ishu nyingine zinabaki e, kuzuiwa je unafikiri kuna hatua zote zile ambazo utazichukua ukiwa kama mtu wa huduma Asante nikirudi kwenye hotuba ya mheshimiwa rais ya tarehe 17 juzi Jumapili Uh, hali ya maambukizi inaonekana kupungua nchini kwetu uh, hii inaonesha kwamba watu wamepokea ugonjwa huu na wanachukua tahadhari naamini haitachukua muda mrefu itachukua muda mrefu ni tu wavumilivu uh, tu, tusubiri kipindi cha mpito kwa sababu kiukweli afya kwanza bila afya huwezi kutoka hata nje kufanya shughuli yako Leo hii mimi niko hapa studio kwa sababu afya yangu iko vizuri. Ningekuwa naumwa nisingeweza kufika hapa. Kwa hiyo tusubiri maelekezo ya wataalamu watatuambia nini ili tuweze kujikinga na kuweza kufanya kazi. Sidhani kama kuna haraka sana ya kusema kwamba tufanye hivi na tufanye hivyo wakati kuna wataalamu ambao wanaangalia na wanajua kwamba uh, lazima maisha yaendelee ili tuweze kutengeneza uchumi wetu. Hamna mtu ambaye anapenda uchumi collapse watu wavumilivu kipindi hiki cha mpito uh, tusikilize wataalamu wanatushauri nini baada ya hapo maisha yataendelea na imani siku sio nyingi wewe oh, oh, una plan B lakini wewe oh, una plan B na kiukweli uh, hicho kinakusaidia kwa hivi sasa sasa picha yangu ni kwamba endapo ungekuwa unafanya kazi hiyo tu hakuna kazi nyingine ambayo unaifanya kuandaa shughuli na vitu kama hivyo Nye, yeah, ungefanya nini? Ungekaa tu ndani au ungebadilisha ukasema kwamba unakwenda kuwa mkulima au unafanya nini? E, labda wakati ukijibu hili pia utuambie ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe kuamini tu kwamba ndio unaweza kufanya vitu kama hivyo katika eneo ambalo walifanya. Tofauti na kuweza kuamini watu wengine. Kitu gani ambacho kinakupa wewe e, upekee wa kuweza kufanya shughuli kama hizo katika eneo hilo kabla sijaenda kwa mwenzangu Mbwana Shumari. sebe tu kwamba mara nyingi changamoto inapotokea huja na fursa kama mama kama mzazi kama mjasiria mali nimeshaona kwamba mlango huu umefungwa lazima niangalie mlango mwingine changamoto imekuja ya corona lakini tumeona uh, kuna fursa za kutengeneza sanitizers eh kuna fursa za kutengeneza sabuni kuna fursa za kutengeneza barakoa kwa hiyo siwezi kukaa tu nyumbani na kusema kwamba nasubiri nasubiri kati familia yangu na watoto wangu wanakufa njaa naangalia jinsi gani naweza nikafanya ili familia ifanye ili niendelee ku lakini kwa upande mwingine wa biashara nashukuru Mungu Dodoma tumejibrandi uh, tunafanya kazi kwa ukubwa jina limekuwa lakini yote hiyo ni kwa sababu uh, tunafanya kazi kwa uaminifu mkubwa mteja anapokuja anategemea kile anachotaka uweze kumit zile expectation zake. Sasa sisi tunashukuru Mungu huwa tuna exceed uh, yale matarajio ya mteja. Kwa hiyo unapomfanyia kazi nzuri lazima arudi na kutafutia wateja wengine. Kwa hiyo jina linasambaa linazidi kukua na kushika mizizi zaidi. Ndogo uh, lakini utakuwa ukifuatilia mjadala huu na hapo baadaye pia nitaweza kusoma maoni yale ambayo unaona mengi sana amefika hapa nitaweza kuyasoma e, muda utakapofika bado tunao kutosha kwa hivi sasa tumeweza kusikia alichosema Rose alichosema e, ndugu yangu hapo Magoma lakini baadaye nitawapa pia nafasi aweze kusema mengineyo yatokanayo na kila ambacho tutakuwa tumekisoma hapa lakini pia ambacho tutakuwa mkisema wenzetu ah mbona shomari bila shaka Dar es Salaam imeamka vema na kwa hivi sasa mnachapa tu kazi bahati nzuri makonda ameshasema kwamba he, kuanzia mwisho wa Jumapili mambo yatakuwa mbambamu. Sasa sijui imejiandaje katika kuhakikisha kwamba hayo 
yanatimiza vizuri. Karibu sasa kwa dakika hizi ishirini na wewe e, tuambie kile ambacho umetuandalia na mgeni wetu tusongalie pia sana nyingine upande wa filamu. Shukrani sana Bernard James kwa kuweza basi kuniunganisha lakini vile vile ni washukuru wageni wetu hapo Dodoma Mwanza na niwapongeza kwa namna moja ama nyingine nimependeza nimedamshi kwa lugha ya vijana ambapo wanazungumza wenyewe wanasema kwamba mmedamshi lakini katika jiji hili la Dar es Salaam tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumiamka salama usalimini kabisa na baadhi yetu ndio tumefika katika maeneo yetu ya kazi mapema lakini natumai hata wale ambao kidogo wameamka ndivyo sivyo basi Mwenyezi Mungu atawajali e, watapona kwa juhudi za madaktari lakini katika jiji hili la Dar es Salaam hali ya hewa kama ilivyokuwa hapo awali mamlaka ya hali ya hewa e, Tanzania TMA iliweza kutoa angalizo kuhusiana basi na mikoa hii ambayo inapatikana ukanda wa pwani kutakuwa na mvua za hapa na pale na hata wakati mwingine basi wamewasi wakazi wale wa mabondeni na hata wanaofanya shughuli za uvuvi kuwa na tahadhari kutokana basi e, mvua inaweza kaita athari ya namna moja ama nyingine kwa wakazi hao na wale wanaofanya shughuli za uvuvi hususan baharini kwa hiyo katika mikoa hii ya Dar es Salaam ni Tanga eh, Zanzibar kule eh, nikizungumzia Unguja na Pemba Lindi Mtwara kote huko eh, wamepewa tahadhari hiyo basi kuweza kuhakikisha na mvua zinazoendelea kunyesha maana jana karibia kutwa nzima imekuwa ikinyesha hapa Dar es Salaam na tunaangazia basi hali ya sanaa nchini katika kipindi hiki cha COVID-19 na hapa Dar es Salaam ninaye mgeni kutoka e, shirikisho la sanaa za ufundi yeye nafasi yake ndani ya shirikisho hilo ni rais ambaye ni Adrian Nyangamali karibu sana katika studio hizi za Star TV Dar es Salaam asante sana na tumekuwa tukiwafuatilia wenzetu e, kule Mwanza Dodoma ambapo Mwanza kule kuna kuna, kuna mpambaji bilozi lakini vile vile MC Magoma e, kule Dodoma alikuwa Pusela ambaye yeye naye anashuhudia na masuala hayo hayo ya uandaji wa shughuli mbalimbali sasa sisi tutajikita kidogo katika sanaa za ufundi sasa hili sanaa za ufundi kidogo e, naona kama vile uigi wake mpana hivi maana ukija kuizungumzia sanaa hii imegawanyika karibia katika makundi manne kuna sanaa za ufundi kuna sanaa siju za maonesho kuna sanaa za maigizo lakini pia na muziki nao ni sanaa kwa hiyo wigo mpana sasa labda mtazamaji wetu anaweza akashindwa kuelewa sanaa za ufundi ni zipi maana hata ususi nao ni ufundi karibu labda tuelezee sanaa za ufundi ni nini na mnafanya kazi e, na wasanii wa namna gani ya yeah, kwanza ni e, nitoe ni shukrani zangu za dhati kwa kupata fursa ya, ku, ya kuja kwenye kipindi chako cha tongea asubuhi ni kipindi e, maarufu sana na kina daire kubwa ya yeah, uh, wapongeze kama ulivyosema uh, wazangu wa Mwanza na Dodoma pale kwa kweli wameongea vizuri uh, unjua sanaa ni ni ni, 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 ni mtambuka ya yeah. uh, sasa nikija kwenye swali lako uh, sanaa za ufundi uh, ni sanaa ambazo uh, wengine wanatekaza mikono ni sanaa zinazojumuisha uh, uh, fani za uchoraji, uchongaji, uh, ushonaji, uh, modeling, uh, beauty. Uh, kuna watu wanachanganya kati ya modeling, yeah. uh, fashion na beauty. Ni category tatu tofauti. Modeling, fashion na beauty. Na beauty yeah. Vitu vitatu tofauti. Tofauti yeah, ni category tofauti. Eh, yeah. eh, labda pengine kwa 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 maana wamesema wamesema watu wanachanganya mm. kwa kuwasaidia. Modeling ni nini? Beauty ni nini? Na na nini kingine hapa? Na fashion. Fashion. Uh, Sawa. Mm. Eh. Uh, kwa hiyo fashion ni, ni, ni watu ambao wanashughulika zaidi na na ubunifu wa mitindo. Ubunifu wa mitindo. Uh, kwa hiyo ubunifu wa mitindo wanaitwa wana fashion. Uh, fashion designers. Designers wenyewe wana, wana, wana jitegemea. Uh, 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 alafu kwa beauty. Kwa beauty ni wale kwenye kwa mfano wanaoshika na mambo ya urembo kama mamisi uh, na nini. Lakini si ndio hiyo modeling ama tofauti. Uh, uh, modeling ya ndio unavaa nguo. Bwana uh, uh, unaonyesha pale unaonyesha nguo unaonyesha uzuri wako <laughs> haya mtazamaji umepata kusikia hiyo kuna fashion beauty na model na zote umepata kuzizungumzia watu wanachanganya yeah. lakini pia kuna 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 kwenye uchoraji pia imetanuka ume, 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 kuna uchoraji wa cartoon kuna textbook 
kwa uchoraji wa vielelezo kama vya shule na kadhalika ndio yeah. uh, illustrations mm. Yeah. kwa hiyo ni 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 sana hapana sawa tushikilia kwa hapo ni sana hapana sasa katika kipindi hiki cha covid 19 shirikisho linafanya jitihada gani kutoa elimu kwa wasanii hao maana ni wengi eh, mm. na wao vile vile kuweza kufikisha ujumbe kwa jamii kupitia kazi zao mm. kwanza um, ili janga lilipoingia duniani mm. liliingia kwa mshtuko kwa sababu ni janga ambalo Uh, alikutegemewa majanga yapo Ndiyo. mengi lakini uh, namna ile janga lilivyokuja unajua limefanya dunia yote imekuwa flat uh, amna cha tajili amna cha maskini amna cha msomi amna ambaye ajenda shule amna cha yani kila mtu limemsumbua kwa sababu alichagui bwana tunapambana eh, na, 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 na kitu kisicho kisichoonekana Uh, kwa hiyo uh, wakati janga hili linakuja kwa kweli um, sisi kwenye sana za ufundi kama zilivyo sana nyingine mm. uh, na kada nyingine uh, ilikuwa ni mshtuko ni mshtuko kuli kweli kwa sababu uh, ilikuwa sasa kila saa lazima wapate taarifa ni namna gani ya kupambana na na, na, na janga hili kwa hiyo kwa jumla unaweza kuona kwamba uh, Uh, effect imekuwa imekuwa ime, ime kubwa hasa kuzingatia kwa mfano uh, sana nyingi za za, 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 za ufundi hasa za, za uchoraji uchongaji kwa muda mrefu sana zimekwenda zinategemea soko la nje mm. uh, sasa uh, sekta ya utalii ikiyumba iki, 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 iki kidogo automatically na pia kuna kuna yumba Uh, uh, mahoteli ya mayumba watalia mm. waji sasa tunaangalia yeah. labda mm. mmetoa elimu kiasi gani kwa hao wasanii ambao mm. wako chini yenu mm. na na wao kuweza kufikisha ujumbe e, mm. kupitia kazi zao za mikono hizo ambazo wanazifanya lakini wengine modeling ndio hivyo japo mikusanyiko ile ambayo sio kwa ya lazima mm. imesitishwa na serikali tangia machi e, 17 mwaka huu waziri mkuu mm. e, kasi majaliwa alivyotoa agizo hilo la serikali E, sasa tunataka tufahamu kuna maana kuna wasanii wengine ambao wachoraji kuna wengine wachongaji sasa tunaangazia katika hilo kundi wenyewe wanawasilisha vipi e, ujumbe kuhusiana na janga hili la covid 19 nyinyi kama shirikisho mmehakikisha vipi kuhakikisha kwamba ujumbe unakwenda kwa jamii kupitia e, kazi zao baada ya elimu kuwapa au amkutoa kabisa elimu tumefanya kazi kwa mfano wachoraji wamechora uh, wachora katuni wamechora ni 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 fani ambazo zina 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 zina, zina, zina wapenzi wengi na kama tumevyosema eh, msanii eh, ni kio cha jamii oka, kila anacho kipata wakati mwingine ndio ana transform kwa ajili ya kupeleka ujumbe ujumbe kwa watu kwa hiyo kwa katika nafasi yetu kama sana za ufundi tumeweza ku uh, kuhamasishana kwamba pale ambapo uh, panawezekana basi uh, tukae nyumbani lakini tufanye kazi kwa kutumia uh, platform mbalimbali kwenye magroups kwenye mitandao lakini mm. tuzungumze tu na wateja wetu tuzungumze na followers wetu ili kila mtu achu, achukue hatua kwa hiyo uh, kwenye mapambano tumeshiriki vizuri sana sawa yeah. tumepata kusikia Dodoma kule Mwanza wakizungumza kwamba katika kipindi hiki tangia shughuli zisitishwe hususan imekusanyika sio kwa ya lazima janga limeingia wanasema kwamba hali si nzuri kwa upande wa wasanii wa sanaa za ufundi na hali ikoje ukizingatia e, kazi hizi za mikono soko lake kubwa hasa ni, 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 ni wageni kutoka nje lakini e, na, na, na sasa hamna wageni tena labda pengine uh, hali imekuwa imekuwa dhofu hali ukienda mwenge sasa madukote yamefungwa pale yamefungwa kabisa kwa sababu hamna uh, biashara Uh, amna beshala beshala kwa kweli imeumba sana uh, kwa hiyo ni imeathirika kwa asilimia kubwa sana uh, uh, ah kwa kwamba uh, serikali imeanza kutangaza sasa kufungua uh, anga labda hali inaweza kubadilika lakini uh, hii effect inaweza kaka kidogo kwa sababu ni kitu ambacho kinaenda na mindset watu wajipange waanze kuja kununua na kadhalika 
Kwa hiyo kwa hafali athari ni kubwa sana. Wasanii wanalalamika uh, mapato yameshuka sana. Labda shirikisho mnasaidia vipi wasanii sasa? Maana wao ndio hivyo wanalalamika. Uh, unajua kila jambo linapokuja huwa lina linazaa kuna kuna linazaa lina, lina, lina kitu kingine uh, wahenga washaye kusema kwamba vyakula vingi vinapatikana wakati wa njaa umeona sisi kwenye shirikisho tulikuwa tumeliona hili lakini sio sio katika katika jicho la 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 la, la covid 19 mm-hmm. lakini tushaanza ku, kuona kwamba kadri tunavyoenda uh, na dunia inaenda kubadilika mm dunia inaenda kwenda dunia inaenda kwa dunia ya kimtandao zaidi. Uh, kwa hiyo tuka tuna uh, tuna tunahamasisha sana mm, na tukoja tutaja na, na, na program Ndiyo. kwa ajili ya ku, ya, ku, ya kufanya biashara za sanaa za ufundi kwa kwa online. Mm. Uh, tulifika mahala tuka tunafikiria kuwa na na tushaanza actually uh, kuwa na e-commerce portal ambayo mteja um, anataka na kazi yake anataka na kazi kwenye 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 kwenye, 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 kwenye internet mm-hmm. akaagiza kinyago akaagiza nguo akaagiza picha mm-hmm. kama vile unavyo 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 agiza gari tuli tuli mwaka 1 mwaka 2017 tulizindua mradi wa, wa, wa TASIP ambao kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwatambua sana wote walipo wanafanya nini eh, na kuweka katika data katika kazi data lakini vile vile na kazi zao ziwepo kwenye kwenye mtandao ili wa, wapate access Ndiyo. kati yao na na na, na, na wateja wao. Yaani kama vile tuli, tuli, tuli kama vile Mungu alituonesha mapema. Mm. Eh, sasa demand ya ya biashara za kwa mtandao sasa hivi una kama zina zina zina, zina panda sana. Eh, kwamba eh, kila mtu kwa nyumbani kwake sasa. Mm. Eh, utakuta eh, labda mtu anahitaji huduma yako mtahitaji kinyago mtahitaji nguo mtahitaji picha lakini sasa kuja hawezi kuja una unamfikishiaje lazima uko na 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 na, na, na kitu cha kuunganisha hapo kwa hiyo tukao tumefikiria hilo na baadhi zetu tulikuwa tumeanza kwa mafanikio kwa hiyo ya tukao tusha tusha tumesha 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 liona sawa mmeliona m- m- lakini katika wakati huu wajanga hili la covid 19 mm. ulimwengu mzima unapambana kuweza kuhakikisha basi mm. maradhi haya sambai haya ya ya, mm. ya, ya covid mm. lakini vile vile tunaweza kusema anga zilifungwa mm. tumeona hivi karibuni anga ya Tanzania imefunguliwa na mheshimiwa rais wakati akizungumza kule Chato mm. eh, katika kanisa la KKT ushirika wa Chato Bata kusema kwamba sasa e, watalii wataweza kuja sio ni anga imefunguliwa lakini hapa mm. katika sasa tunaangalia katika miezi hii miwili kasoro tunaweza tukasema kwa namna moja ama nyingine tunaenda mwezi wa tatu sasa mm. na mmekuwa mkifanya shughuli za za kimtandao kuweza wasanii waki, wakiuza kazi zao kwa njia ya mtandao mmekuwa mm. mnasafirisha vipi sasa labda pengine mtu ndo anahitaji labda anahitaji kinyago na kisafirisha vipi Atakuwa tube yani tulikuwa tumeanza kufikiria tumeanza kufikiria kwamba eh, mkakati eh, watafka eh, tumeanza kufikiria eh. na tumeanza ku, kufanya majaribio ndio uh, kwa ajili ya eh, kwa ajili kwa ajili kwa ajili ya kwa ajili kwa ajili kwa ajili kwa ajili ya biashara kwenye ya kwenye mtandao ndio maana ngasema mm. uh, wakati tunafikiria atukujua kama kutakuwa na hii covid 19 kwa hiyo eh, ilivyokuja ni kama vile nimekuja ku cement mahitaji ya 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 ya, 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 ya hii huduma Uh, na, na kama nilivyosema kwamba uh, kutakuwa na mabadiliko kidogo ya ufanyaji wa biashara hasa biashara za 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 dunia sana za ufundi kwa kwa, kwa sehemu kubwa inategemea sana mahusiano ya, ya ya nchi na nchi mwana bado uh, katika, mm, katika 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 Afrika hasa Tanzania uh, watu wengi hawapendelei awa, awa sana kununua Uh, sana za ufundi kama vinyago picha ukenda mbogo stores pale uh, upe kabisa lakini zamani pakuwa panajaa watu wa kununua uh, kwa hiyo uh, lazima sasa uh, tuimalishe namna ya kuwafikishia hizi bidhaa huko waliko uh, kwa hiyo huduma za 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 za
lazima ziangalie kwa kwa mapana yake sa mm. awali umesema kwamba hali ni ngumu na mm. baadhi ya wasanii wamediliki hata kufunga maduka yao yeah. bado tunajikita hapo sasa mm. tafka shirikisho mm. la sanaa za ufundi linawasaidia mm. vipi sasa katika kuweza kujikwamua eh, hali ya kiuchumi tumesikia dodoma tumesikia mwanza wote tunalamika hali ya kiuchumi mm. wengine wanakuwa na plani A na plani B wengine mm. plani B hawana kabisa sasa mm. eh, ya kujipatia kipato labda kwa wale ambao hawana plani B mm. na wana mahitaji wapo chini ya mwamvuli wa Tafka mm. sawa mnawasaidia vipi hawa ambao wamekwama kabisa kwanza mimi nitoe tu shukrani yeah. eh, kwa mheshimiwa rais wakati alipotangaza eh, uvaji wa wa barakoa barakoa eh, alistil sana eh, kutumia barakoa za ndani mm. eh, lile jambo lisaidia li, li sana kwenye kwenye fani ya ya, 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 ya fashion na ushonaji umeona ndio unaona kabisa ukipita eh, mitaani kuna watu wanavaa barakoa za ndani kwa hiyo eh, kwa upande wa washonaji kwa upande wa fashion designers eh, kidogo iliwa iliwasaidia kwa sababu wateja wao wengi ni wa ni wa ndani yeah, lakini kama nilivyosema kwamba kwa wale wateja wa nje changamoto bado na mbaga pale pale eh, ni lazima wao waje waje kununua mm. au sisi tuwapeleke fingilemo tu na tu na platform ambayo itawafikishia kule kule walipo kwa hiyo tunaweka tu, 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 sana mkazo kwenye 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 ile eneo na bahati nzuri eh, eh, <coughs> tuko na serikali na serikali ya sasa hivi inunda timu maalum kwa ajili ya kuangalia uboreshaji wa 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 ile eneo eh, hata kama covid vitapita mm. lakini mahitaji ya kufanya biashara online bado ndakuwa makubwa sana ah, yani bado yani umeelezea lakini hujajibu swali langu mm hawa ambao hawana plan B umezungumza ume hapo kuna washonaji na designer wao wenyewe wamejikita katika kutengeneza barakoa ya. lakini kuna wale ambao sanaa zao mm. za uchoraji mm. sawa kuna sanaa za uchongaji hakuna wateja yes. sio ndani wala sio nje mm. sawa hana plan B mm. ya kuendesha maisha yake yupo chini ya mwamvuli wa Tafka <coughs> mtu huyu mnamsaidiaje nyinyi kama Tafka nataka nifahamu sasa hapo kwamba nyinyi kama Tafka mnamsaidiaje huyu mwanachama wenu ah unajua kazi kubwa ya, ya, ya shirikisho ni kujenga ni kuje, ni 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 kusanya pamoja na mambo mengine mm. lakini ni ku, uh, kujenga daraja kati ya kati ya kati ya, ya wadau wa wetu mm. na mamlaka nyingine Ha? E, katika nchi nyingine kwa mfano e, serikali zimetenga mm. e, budget kwa ajili ya kusaidia eneo la sanaa e, siwezi kusaja lakini zipo nyingi ukiangalia kwenye ripoti ya, ya UNESCO e, ya masuala ya covid 19 nchi nyingi sana zime 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 zime, 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 zime mkakati huo kwa hiyo uh, tunashawishi serikali mm. kuangalia namna ambavyo inaweza kuangalia pia eneo hili kwamba sio lazima a uh, watoe pesa ndio sisi sisi atoka atoka pesa lakini kwanza kwa na mekanizimu ambayo kwa mfano wizara ya ya mali asili na utalii mm. eh ambayo ndio na na na, 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 na watalii kwa nini siwezi kununua ili vifaa isinue vinyago ka vifazi maala soko likitengemaa afu vinyewe afu yenyewe ikauza kwa ni kazi ambazo sasa tuko kwenye 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 majadiliano mm. na, na kuplani vizuri namna ambavyo tutashauri serikali ili njaa isiwe kali sana huko haya ni rais wa shirikisho la sanaa za ufundi nchini Tafka Adrani Nyangamale akiweza kuzungumzia na hapo mwishoni akihitimisha kwamba wapo katika mchakato wa kuzungumza na serikali kupitia wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo chini ya Dr. Harrison Mwakiembe e, kuweza basi walao kuweza kununua e, vifaa ama vinyago pamoja na, na sanaa mbalimbali ambazo zinafanywa na, na, na chini ya Tafka ili basi wazihifadhi pindi mambo yatakuwa mazuri wao watauza ili hawa wasanii wa, 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 wa ambao wanafanya hizo kazi waendelee kujikwamua kiuchumi katika kipindi hiki cha janga la corona na mtazamaji kwa sasa hivi narejea kwa kipindi James aweze kuendelea na wageni wetu pale Mwanza Bilozi pamoja na MC Magoma kuweza kuhakikisha basi e, mambo yanaenda vizuri baadaye tutarejea hapa tutakuwa tunaendelea na Adrian Nyangamayo rais wa shirikisho la sanaa za ufundi kwa kobenari
Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kaka nani anaitwa Lucas eh? Anaitwa Ernest. Ernest. Ernest ni mtoe hofu. Hakuna mtu mwenye jina. Majina ni ya kwetu sote. Kikubwa unachotakiwa ni kusimamia jina lako ili na wewe uwe na jina kama unayoyaona ya wengine. Ni rahisi sana kuingia sokoni hasa soko la upambaji. Kwanza kabisa ajue unaweza kuingia soko kwenye soko la upambaji ukiwa hauna mtaji. Kinachotakiwa ni umahiri na kuchapa kazi. Na. Kwa kweli sisi wapambaji wapishi uh, na wapishi kweli tumeathirika sana kila wiki tulikuwa tuna kazi sana kuanzia Jumanne naomba waturuhusu tu hata kwa masharti anaitwa Gido kutoka Tarakea E, kule rombo anasema cha msingi ni kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kutokomeza ugonjwa wa corona rajabu matimbo nipo mtoni mtongani e, temeke Dar es Salaam ni mbaya sana Mwenyezi Mungu atunusuru na gonjwa hili e, za asubuhi swali kwa dada hapo amesema na vijana je hahitaji vijana wengine Vincent kutoka Dar es Salaam sala sala <laughs> Haya <laughs> karibu Asante kwanza hawa vijana tu mlionao hapa sasa hizi ni, ni mzigo wangu nao mgongoni lakini mambo yatakapokuwa mazuri tunahitaji <coughs> tunao karibu sana Lexon Tencent Supply sisi bado tunahitaji kufanya kazi nzuri kwa hiyo unakaribishwa ila kwa sasa tumesimama hao wenyewe nilo nao tu nawaza na wafanya nini karibu nataka kuatia moyo dada zangu Stella pamoja na na napendo na anasema na Rose anasema mwa vumilivu msikate tamaa ile janga ni la kupita cha msingi mtanguliza Mwenyezi Mungu anaitwa Wilson Mshana anapatikana Dar es Salaam anasema mimi naitwa mama Sarakiki ya decoration tunaomba shughuli za sherehe na mikusanyiko iruhusiwe kwa masharti kama wenzangu wanavyosema na tupo tayari kufata taratibu zote zitakazowekwa hali ni mbaya sana kwa washereheshaji mimi ni MC Mlembezi toka Moshi nawafuatilia vizuri hii mada kwa kweli hii hali imetuathiri sana. Naungana na dada yangu Rose na MC Magoma kumuomba rais uh, kuweza kuruhusu hizi shughuli za sherehe na matamasha kuendelea ili maisha ya kawaida yaendelee. Ujumbe upo sana unaona siwezi kusoma wote lakini kwa hivi sasa labda tuanze na huo. Nasikia wachangiaji wanaostazama pia umesikia na maoni yapi kuhusiana kila ambacho amekisema? umeshajibu ehe uh, <coughs> mimi ni sema kitu kila mmoja amechangia vizuri mm. lakini kuna kitu ambacho nafikiri pengine labda watu hawajakifahamu katika sisi watu wa huduma tumegawanyika maeneo tofauti tofauti mm. kuna mtu ni mtu wa huduma lese kama dada yangu hapa lakini tayari ameolewa yeye anaweza akawa ni mpambaji ila mume wake akawa ni mwajiriwa samwe na akawa anapata kipato kwa ajili ya kuendesha familia mm. ila kuna mwingine kama hivi yeye unakuta pengine ni mpambaji ni ni, ni, ni mtoto ambaye bado wazazi wake pengine wapo mm. na wako vizuri wanaweza kuendelea kumsupport lakini kuna mtu wa huduma ambaye yeye hana mtu wa kumsaidia eh yeah. yeah, 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 ni yeye yeah. kama yeye maybe ni mdada au mkaka huyu anategemea kazi hii hii ili aweze kuendesha maisha yake mm. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumzia hii habari ya plan B, kuna mtu anawaza okay. Ndiyo. Nataka nifanye plan B, mm. lakini kwa mtaji upi? Sawa sawa. Deni tamko limetoka tarehe 17 mwezi wa 3. Ndiyo. Leo tunakwenda mwezi wa 3. Hata kama ulikuwa na akiba, ile akiba imeshakata. Na lazima tufahamu kwamba hakuna mbali alikuwa anafahamu itakwenda viral kiasi hicho. Ndiyo. Tumekuwa tukifikiri pengine aniishe wiki mbili mwezi kitatu. Kwa hiyo unakuwa siku mega tu. Mm. <coughs> lakini sasa hivi ukianza una kwa bado alafu mzigo umefanya nini umekata kwa hata kama nikisema nafanya biashara nafanya biashara gani kwa mtaji upi kwa mimi ni shauri serikali uh, kama jinsi ambavyo wenzangu wamesema kilio chetu ni kile kile kwa mpendwa wetu mzee wetu baba yetu mheshimiwa rais tunaishauri serikali yako pendwa itufikirie sisi watu wekie utaratibu sisi ni watu wazima kama sokoni kuingia unanawa hata kwenye harusi tuko tayari kunawa mimi wakati nakuja hapa leo kwenye hizi studio pale kitini kuna taratibu umewekwa amekupima joto na wapini mm. uh, kisha na barakoa sijui na wa sanitizer na pia tumena nini tumena na hapa pia tumewe mwenye umepliza dawa yeah. hiyo sanitizer umenipliza paka mikononi nimenawa yeah. huu ndi utaratibu tunajua kufata kwa sabi umenikezo watu wa afya kwa usisi kama watu wa huduma tuko tayari kufanya kazi kwa maelekezo ya wataalamu wa afya na viongozi wetu sawa sawa ndiyo dada nimekubali unajieleza vizuri sana hitu wa swedi kutoka arusha anasema tujifukize ugonjwa na uwa anasema pongezi kwa dadarozi kati ya wapambaji bora hapa nchini 
hasa mkoa mwanza kwa kumtanguliza Mungu katika vita hii. Mungu ni mwema atakuwa sawa kama rais wetu kipenzi Dr. Magufuli alivyotuambia anaitwa Peter ni boye. Anasema mimi mpiga e, video yes studio kwa kweli hali ni mbaya sana. Sasa piga video na picha huwa tunakaa mbali umbali wa mita tatu na hivyo tunaomba turuhusiwe e, kuchapa kazi. Ah wenzetu wanatufuatilia pia a, sela sela sio sela sela e, tutakuona hapa ulikuwa kutufuatilia pia ambacho kwa tukieleza hapa sisi e, lakini pia namuona mbwana naye pia tabasamu kubwa tu sela tuje kwako a bado ni yale yale tu kwamba okay wewe wewe una plan b lakini endapo usinge kuwa na plan b hali ingekuwaje karibu tusikie kutoka kwako hapo lakini pia unaweza kuyasikia wachangiaji wetu waliosema pengine una maoni gani kuhusiana na waliosema karibu Asante. Niseme tu kwamba ugonjwa huu umetuathiri sote. Ni janga la kimataifa. Tumeathirika wapi sekta zote? Mimi ni mpambaji nimeathirika, kuna mfanyabiashara mwingine ameathirika. Kwa upande wetu kelele zimekuwa nyingi kwa sababu kama nilivyosema awali, kwa ni sekta ambayo inahusisha mikusanyiko moja kwa moja. Kwa hiyo wengi wetu tumekosa kazi watu hawana kazi. Kwa mfano mimi hapa na vijana ambao nimeajiri nime wapatao 35 wako nyumbani sasa hivi. Hawana kazi. Wana familia zao ambazo ambao wanawategemea. Kwa ina maana tu hata lile swala la kusema kwamba zile basic needs tuweze kuzikava imekuwa ni changamoto. Mtu amepanga anatakiwa alipe kodi. Sawa, anatakiwa alishe watoto wake lakini narudi pale pale afya kwanza serikali yetu ni sikivu inayaona haya ndio maana tangu mwanzo mheshimiwa rais na serikali yake ilichukua uamuzi sahihi kwamba watu tusisimame kazi kufanya kazi lakini tuishi kwa tahadhari serikali yetu ni sikivu naungana na wenzangu kuiomba kwamba sekta hii imekuwa direct affected tumeathirika kwa ukubwa wake ituangalie tuko tayari kusikiliza wataalamu wanatuambia nini ndio maana nikasema kwamba tuwe wavumilivu kidogo hiki kipindi ni kipindi cha mpito tunaumia lakini tukitoka kwa kukurupuka tutaenda kufanya nini tunatafuta kifo tuvumilie kidogo tuiombe serikali ituangalie kwa ukaribu itushauri tufanye nini na tukiona tunaweza basi tuko tayari kurudi kazini na kufanya kazi. Sisi ni wapiga kazi, tunatumezoea kazi na tupo tayari. Tusubiri maelekezo ya afya. Wizara na serikali zake tunaomba ituangalie kwa ukaribu. Ni hilo tu. Asante sana Sela Mkisi. E, tumelekelekea mwishoni mwa kipindi hiki cha tuongee asubuhi na kimsingi kabla sija kabla sija sija baki hapo hapo sela tutakuja kumalizia malizia mwishoni e, sasa nasi tibia, kuna kuna sala la kuhakikisha kwamba wale watu ambao mlikuwa nao mnabaki nao mm. e, e, ili hata tatizo hili litakapoisha okay mkiruhusiwa sawa lakini labda msiporuhusiwa utakapokuja kuisha muendelee kuwa nao sio mnafanya nini kwa hivi sasa katika kuriteni ni kuweza kuhakikisha kwamba mnabaki nao na walau hata kutumia mitandao ya kijamii E, kupiga simu kuandika ujumbe mfupi kukutana nao na vitu kama hivyo mnafanya nini kwa hivi sasa karibu nianze na Rose Asante kwa sasa hivi kwa kweli tulikuwa na na oda nyingi za watu Ndiyo. kwa mfano ukifika tu February tayari tunaanza kupokea kazi za mm. April na May na wengine tayari walikuwa wameshatupatia ta advance sawa kwa hiyo mimi nipo karibu sana hasa wazazi wazazi wana, wana te, ili jambo linawatesa sana wazazi wanaumizwa sana na shughuli za watoto wao zitakuwaje kwa hiyo sana sana ni kuwapa moyo kuwaonyesha juhudi za serikali kwa mfano juzi mimi nimeongea na mama mwingine nikawa namuelesha kabisa alikuwa na mpango wa kufanya harusi yake mwezi wa nne lakini nikamuelesha akusogeze paka mwezi wa saba na akakubali akafanya booking ya mwezi wa saba kwa hiyo tunaenda nao taratibu kutokana na na, na, na juhudi za serikali zinavyoenda vizuri kwa ajili mm -hmm. kukinga ili janga la corona tunaamini kabisa 
kufikia hizo siku za mbele tutakuwa tumelimaliza hatutaki kuwakatisha tamaa kwamba mtaenda kufanya harusi ya watu kumi labda watu 12 hapana bado tunawaonyesha kwamba tunaweza kufanya harusi zetu vizuri kama tulivyozoea kwa heshima na upendo kama tulivyozoea watuwaonyesha watu wao upendo kama tulivyozoea kwa hiyo tupo nao yani mnaongea na simu una unatumia una, message unafanya nini lakini pia sasa hivi tunatumia mambo ya mitandao sana kuonyesha kazi zetu kuonyesha vitu vipi ambavyo tunavyo tumejipanga vipi kwamba siku corona inapoisha pap sisi tuna vitu hivi tutafanya hivi na hivi kwa hiyo watu wabaki kuwa na hope kwamba tunaamini kabisa harusi zetu zitaendelea kama kawaida hatutakuwa na harusi ya watu kumi, wala hatutakuwa na semina za watu watano hapana tunaendelea kuonyesha kwamba kama tuna mizigo mipya tuna mali mpya yani tunamtamanisha mtu aone kwamba harusi zinakuja na mambo mengine yataendelea kama kawaida mimi mc madogori e, kabla ya ugonjwa wa corona nilikuwa na kazi mbili ambazo nilipokea advance kazi hazikufanyika ni washauri wazazi na wafungishe ndoa maisha yaendelee covid 19 ikipungua tuendelea na tunamuomba mheshimiwa wa rais atuangalie kwa jicho la huruma lile ile swali karibu asante uh, mimi kabla sijajibu kwanza nafikiria yani ikiwa corona ndio imeisha zile suti zangu zitanitosha atakuwa imesha kwa kwa maana sasa kila siku nazidi kupungua 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 hivyo lakini bwana mimi bwana kuna uh, afya nzuri eh yeah. yeah. Beni wewe acha. Ah nini ambacho nafikiria uh, kwenye hii habari ya harusi watu wamechanga hela zao. Kuna watu wamechanga hela zao kwa ajili ya kuwezesha vijana wenzao, ndugu zao waweze kufanikisha ndoto zao. Ikiwa hastafanyika, najaribu kuwaza, watarudishiwa fedha zao au itakuwa ndo basi tushatoa au ndo wale watumza fedha kwa maana wahasibu wataingia kwenye ile kadhia ya kula hela za watu. So umeelewa vizuri? Ndio. Lakini kwa habari ya utendaji uh, mimi na naamini uwezo wangu wateja wangu watu ambao wananifuatilia wanafahamu si magoma ni mtu anamna gani lakini kwa habari ya kile ambacho tunafikiria ukifanya uh, tumekuwa tukizungumzia habari ya ubora kila siku ndio mimi nimeshiriki sana sasa na chini ya walimu wangu wazuri yuko MC Mwalimu Makena Dar es Salaam MC Mwalimu Dimbo tumeshiriki kwenye semina nyingi Dodoma mwaka jana mpaka tukaingia bungeni kujifunza kwa vitendo vya za kiitifaki na vitu vingine so, so. kwa hiyo kwa habari ya weledi namna gani nitafanya kazi za wateja wangu uh, i say yani niko niko katika levu nyingine kabisa nafikiri na hasa huu mwaka ndio ulikuwa mwaka wa kuonyesha watu kwamba hata Mwanza pia tuna vitu vizuri na vya kupendeza na vya uhakika bahati mbaya so, tuna vitatizo bahati mbaya zaidi ndio imeingia corona kwa hiyo niwathibitishie wateja wangu <coughs> ambao kimsingi wanatuamini watu wa huduma wa Lake Zone MCs na wapambaji wa Mwanza na mikoa mingine akangaziwa tuko vizuri na tuko tayari kuwafanyia kazi ambazo ni zaidi ya matarajio yao. Zaidi ya matarajio yao. Yeah. Kwa hivi sasa ngoja tumsikie sela aitimishe. Aitimishe lakini atabaki hapo hapo kwenye eh, kwenye kutazamwa mpaka mwisho tutakapomaliza kipindi hiki. Eh sela tusikie sasa la mwisho kutoka kwako una ushauri gani kwa jamii eh, kwa watu ambao wanafanyia kazi lakini kwa serikali na pia wewe ili kuweza kuhakikisha kwamba basi eh, baada ya kuwa tatizo hili limeisha kazi inaendelea kufanyika kama ilivyo kawaida. Karibu sana. labda ni seme tu kwamba uh, kwa sababu ile janga ni la wote wadau pia tunaofanya nao kazi wanaelewa wanajua kwamba shida haipo kwetu shida ni ya wote uh, kama alivyosema dada Rose kwamba tunashauriana tunaona kwamba miezi miwili inayokuja Mwenyezi Mungu anaweza katia baraka zake kama taifa tumeza kumtanguliza Mwenyezi Mungu tunaamini yeye ndo mweza wa yote hata wataalamu ambao tunawategemea kwamba watusaidie kutuvusha katika hili wanamtegemea wanamtegemea Mwenyezi Mungu aweze kutupa maarifa ili tuweze kuzigundua hizo chanjo na hatimaye hata dawa ya kumaliza ugonjwa. Kwa hiyo tunashauriana tunatiana moyo kwamba tuvumilie kidogo maybe mwezi ujao mambo yanaweza akawa vizuri. Kwa hiyo wadau tunatiana moyo sana. Lakini pia kwa serikali Uh, na ishauri tu au niombe iendelee kutoa uh, awareness ya jinsi ya kuweza kujikinga na ugonjwa huo. Tulio kwamba ugonjwa upo maisha lazima yaendelee, ni lazima tufanye kazi ili tuweze kukidhi familia zetu na jamii na hatimaye taifa kwa jumla. Kwa hiyo tunapotoka tufuate maelekezo ya wataalamu wetu kama ni kunawa mikono mara, mara kwa mara, kuvaa barakoa, eh 
kuto kwenda kwenye sehemu za mikusanyiko kama hauna kitu maalum cha kufanya tufuate hivyo kwa muda naamini hii miezi miwili Mwenyezi Mungu anaenda kufanya maajabu ni kuwa vumilivu kidogo kipindi, kipindi ni kigumu lakini ni cha mpito Mungu akitia baraka zake tutarudi kuwa kama zamani Mwana lakini mheshimiwa rais ametuambia Juma hili likipita na tunashukuru leo Jumatano tumeshagawa huku na huku mambo yanakwenda barabara kabisa kwa hiyo inawezekana kwenye Jumapili hivi Jumatatu <coughs> mambo yakaendelea vizuri. Ashomari naye pia kwa kuhitimisha kutoka hapo Dar es Salaam tukupatia dakika hizi mbili tatu e, uweze kuhitimisha na mgeni wako na baada ya hapo sitakuja na sisi ya kwetu ya mwisho sasa ili kuweza kufunga kipindi. Shukrani sana Benadi na tupo bado na rais wa shirikisho la sanaa za ufundi hapa nchini e, Adrani Nyangamari na tumepata kuwasikia huko Mwanza tumesikia Dodoma na sasa tumerejea hapa Dar es Salaam sasa hebu tuangazie sasa labda e, katika kipindi hiki ambapo janga hili bado linaendelea sawa na mashirikiano gani na mashirikisho mengine na hata baadhi ya nchi e, za jirani kupitia basi katika mashirikisho ya filamu yani ya, ya, ya sanaa hizi za ufundi a tuna mashirika uh, uh, hapa nchini ma, manne kuna ile sanaa la ufundi kuna filamu uh, kuna sanaa za muonyesho na muziki na tumekuwa tuna, tuna, tuna fanya kazi pamoja katika lewa fulani asa zile asa, 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 asa masuala ambayo ni 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 ni, 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 ni mtambuka kwa kushirikiana pia na taasisi mbalimbali za serikali kwepo Basata, Kosota, Bodi ya Filamu. Mm. Eh hata mwaka jana tulifanya tukio kubwa tu pale eh, Mwalimu Nyerere International Convention Center kwa ajili ya ku eh, mwezi mwalimu. Na bado tulikuwa na mikakati mingi sana ya kufanya mwaka huu. Mm. Mengine si siwezi kusema hapa ngoja kwanza upepo upite. Mm. Kwa hiyo eh, vyama vya wasanii eh, nchini na wadau mbalimbali tuna tuna network nzuri kwa hiyo bado wategemee 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 mambo mazuri na, na tu tumekuwa tunashirikiana na na, na, na wadau mbalimbali pia umeniuliza wadau wa, wa, wa nje eh, hata mwaka huu pia tulifanya ziara ujerumani mashirikisho yote manne kwa hiyo ushirikiano wetu ni, ni, ni mzuri na tunafaka kwa pamoja. Sawa sawa. Sasa kwa kuitimisha mazungumzo yetu ya haya ya sisi hapa Dar es Salaam labda unaombi gani kwenda kwa serikali kwa kifupi ili pate kuwajeshea wenzetu Mwanza? Kuimarisha soko la ndani ni muhimu sana. Ah mm. uh, tusitegemee sana masoko ya nje. Serikali lazima yoke mkakati. Sela zetu zihimize uh, watu wavae uh, nguo zinazoshona na ndani. Ofisi za serikali zipambwe na sanaa za ndani. Uh, tusitegemee sana uh, wageni kuja kununua biza zetu pale Mwenge au maeneo ma mengine au tinga tinga kila ofisi kwa mfano wa serikali au ya umma ikiwa na picha au na kinyago ambacho kimetengenezwa ndani soko litapanuka Ah shukrani sana. Mtazamaji huyo ni mgeni wangu rais wa shirikisho la sanaa za ufundi hapa nchini e, Tafka Adrani Nyangamale ambapo amepata kutoa ombi kwa serikali katika kipindi hiki cha janga la corona lakini vile vile akisi sana serikali e, kujaribu kutumia mapambo yanayotengenezwa na wasanii wa ndani. Na Beni mimi nafikiri paka kufikia hapa nitimishi na niage kabisa hapa sisi Dar es Salaam hatuna la ziada na nishukuru timu yangu nzima kwa kuweza kufanikisha basi mambo haya kwenda vizuri. Langu jina mbora shoma. Bwana Shomari upo hapo ni mshukuru sana uh, dada Sela Mkisi mbele mwandaji sasa naweza nikaruhusu e, lakini nashukuru sana mlokuwa nao huko kina Fredi kina Nyanda eh, wote ambao wamekuwa nao kwa asanteni sana uh, sasa mimi ni malize na mimi na ndugu zangu hapa tumesikia mengi ya msimu nashukuru sana kwa msimu angata pamoja na MC Jerry e, na ma MC wengine wengi wengi hapa mnaniandikia ndio mfupi sasa nyie muhitimishe na yapi ya kuiambia serikali jamii kwa dakika moja moja tuanze na magoma tutahitimisha na rose karibu uh, mimi kama sheheshaji kwa maana ya si magoma nachukua nafasi kuomba sana 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 uh, serikali yangu sikivu serikali yangu pendwa ya jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya rais wetu mpendwa baba yetu mkombozi wetu uh, mheshimiwa dr john joseph pome magufuli tuna support tunaungana na kauli yako ya tuchape kazi. Hapa kazi tu. Kwa sisi hatuna kazi ambayo tunafanya mheshimiwa rais. Kwa hiyo tunakuomba 
kwa mapenzi yako kwa upendo wako kwa wananchi wako hasa wanyonge kama sisi turuhusiwe kurudi kazini kwa masharti yoyote na tuko tayari kuyafuata kama ni kunawa tutanawa kama ni sanitary tutapaka kama ni kukeep distance tutafanya hivyo lakini tu tuungane na sisi na kauli yako kama wengine ambao wanaungana na kauli yako ya kuchapa kazi tangu tarehe 17 mwezi wa tatu mpaka leo hatujafanya kazi hata moja tunazo familia tuna majukumu tuna mahitaji tumefika mahala tumekuwa kama tupo gizani kwa hiyo tunategemea kauli yako na msaada wako na upendo wako wewe ndio wa kukomboa asante eh msema gomo ukimwacha hapo anaweza kaongea mpaka asubuhi msema naongea kweli kweli haya karibu asante sawa nimekuelewa kwa kweli kwanza nianze na jamii kwa ujumla ninaiomba jamii iendelee kujikinga iendelee kufata maagizo kutoka wizara husika lakini pia kwa nafasi ya kipekee kabisa ninamuomba mheshimiwa rais mheshimiwa dr john pombe magufuli tuko tunalia watu wako tunalia tayari ushatupa spirit ya kazi tunafanya kazi tunatamani kufanya kazi toka tarehe 17 mwezi wa tatu watu wako hatufanyi kazi tunajaribu kupambana huku na huku lakini mambo hayaendi mheshimiwa rais serikali nzima kwa ujumla wizara zenye dhamana tunaomba mtu achie tufanye kazi kwa namna yoyote ile kwa masharti yoyote yale ili mradi tujikinge tuwe na afya nzuri hata hizo kazi tuzifanye kwa ufasaha tunakuomba sana angalia kwa jicho la pili sekta yetu watu wengine wote wanachapa kazi na solo sekta yetu tunaomba sana sana tufungulio na sisi tufanye kazi haya uh, instagram unaitwaje mimi ukiingia kwenye ukurasa wangu wa instagram na itwa msimagoma_sherehene haya Ukurasa wetu wa Instagram naitwa Alexon Tents and Supply. Naam, sasa mtazamaji wameza kusema mengi, mimi sina la ziada isipokuwa ni kushukuru. Umeandika maoni mengi lakini haya ambayo nimeyasoma yanawakilisha wengi ambao wamekuwa mtazama katika kipindi hiki. Ah, na kushukuru sana mbwana Shomari, na kushukuru sana mgeni Adrian Nyangamale, lakini pia Sela Mkisi kutoka pale kanda kati Dodoma. Eh, ni kushukuru sana Abdala Ali Magoma MC Magoma kushiriki nami kwenye kipindi hiki. Tungepeana tano lakini haihusi. <laughs> lakini pia Rozi Rulangwa kutoka Lexon Tents and Supply na pia mpambaji. Nashukuru sana kuja kwenye kipindi hiki. Ningekupa pia tano lakini <laughs> ndio hivyo. Basi uh, kwa niaba ya Elisha Ndalo uh, lakini pia Vicky pamoja na Grace and na wote ambao wameshiriki katika kuletea matangazo haya. Mimi ni Bernard James. Endelea kutazama Star TV.